Senti che profumo. Fatela da soli sta pasta quando sono a casa da soli perché mi vedete fare schi i schizzi per tutto potete fare. Eh? Guarda, vi faccio vedere. Da quant'è che non ve la mangiate una bella pasta alla rabbiana fatta come Cristo comanda? Oggi la facciamo insieme. Subito ingredienti. Aglio. Peperoncino secco, peperoncino fresco, prezzemolo, pomodori pelati, penne lisce, mo qua andiamo a finire le dica, e olio extravergine quello buono dei miei amici fratelli ligari. Iniziamo subito da che cosa? Dall'aglio, dall'aglio sì perché è la base di tutto ragazzi, è la base di tutto e l'aglio deve essere buono. Allora tanti mi dicono ma, ma sta io buono che vuol dire? Lo stesso te Massimo. Allora, prima cosa, incominciamo a scegliere le cose italiane e poi più vicini a noi, che le coltiviamo più vicini a noi, così fanno meno chilometri, facciamo tutti quanti, eh, siamo tutti quelli che, che non vogliono inquinare, che vogliono stare attenti, cominciamo da queste piccole cose, vedere il prodotto che, più, che fanno più vicino a noi. A Roma che ci sta, che aglio ci sta, stiamo a Sulmona, stavo a due passi da Sulmona, lo taglio in più pezzettini, così dà più gusto all'olio, all così. Metto l'aglio nella mia wok, poi olio. Oh, non contate qua. Quando ti chiudo l'occhio e mette così, quanto ne scende? Ci va, l'olio ci va. Perché la pasta era arrabbiata, io come me la ricordo, quella che, fa, che mi fa impazzire. Accendo, partendo da freddo sempre, così estraiamo piano piano il gusto all'aglio. L'aglio si deve sentire, però non ci deve essere dentro, ok? Io questa pasta la bianca me la ricordo, me la ricordo un po' ontuosa, con questo pomodoro dolce che ha pezzettoni, non la passata, mi raccomando. Quindi voglio rifarla come me la ricordo io, come la fa mia madre, ok? Poi, prezzemolo. Noi dobbiamo fare la furbata, come dicono a Roma, la paraculata, qual è? quella di mettere i gambi di prezzemolo qua, li spezzo un pochetto all'inizio, così diamo un bel profumo. Poi, pomodoro. Pomodoro è una cosa seria, ragazzi. Allora, come lo fa? Volevo fare gialle rossa? Gialle rossa la famo? Avevamo gialle rossa, dai. Avevamo gialle rossa. Allora, però adesso non no, lo posso fare a perché c'è pomodori gialli. Pomodori rossi va bene lo stesso. L'importante è che... Non so, che... Che deve essere un prodotto buono. Stiamo, stiamo facendo una ricetta povera, povera. Che faccio? Scolo l'acqua in eccesso. Guardate il pomodoro. Guardate che pomodori, tiè, guardate che spettacolo. Questo è del mio amico mio, mo dici. Così è un altro amico questo. Questo si chiama Edoardo. Eh, sta in Puglia e l'azienda si chiama I Contadini e fanno questi prodotti in barattolo buonissimi, delle conserve fantastiche. Vi consiglio da provarlo una volta. Eccezionale, la, la, la cipolla, fa quella stufata e con l'aceto, buonissima. Adesso mettiamo a scolare questa, l'acqua, non la buttate. È un dolce questa, vuoi un po' il goccetto del goccetto? No, è buonissima, è un dolce vero, vero e proprio. Vediamo l'aglio, qui dobbiamo farlo bello dorato, eh? bello dorato. Ecco, un pochino di più. Mm. Fatela da soli sta pasta quando sono a casa da soli, perché mi vedete fare schi i schizzi per tutto potete fare, eh? guarda vi faccio vedere. A chi fa lo schizzo più, più lontano vince. <ride> perché? Il il gusto quello buono qual è? È quello del dolce che dobbiamo far uscire fuori, il dolce del pomodoro, ok? In che modo? Dobbiamo caramellizzare i zuccheri del pomodoro con l'olio caldissimo. Levo, prezzemo. Così. L'aglio, vedete, è bello dorato. Levo tutto. Levo anche la wok dal fuoco, non voglio far andare l'olio oltre. Non si deve bruciare l'olio. Il profumo è quello di... Aglio e peperoncino è il classico profumo, se senti quell'aglio quasi che sta bruciando. Pomodoro, pomodoro per farla arrabbiata deve essere pelato, un pomodoro pelato, no pomodoro fresco. Vado, eh, spacco così. Vai, che va. Vedi? Bello. Uno giallo e uno rosso. Uno giallo e uno rosso. Sai che per un momento sta diventando i capelli biondi che stanno diventando. Vai, bello, così. Al massimo, adesso al massimo, Beh, vedete è bello, è ha schizzato ovunque. Facciamo bene asciugare il pomodoro adesso. Fuoco alto, alto, schizzi ovunque, schizzi ovunque. <ride> Caso come sai che fate? Mettete te lì qui là che se lo sono verniciati dentro casa, copri tutto il pavimento. <ride> però è un piatto facile, veloce, però deve avere un, un suo perché deve essere fatto bene, non quella roba scialacquata che non sa né di me e né di voi. Ok, dobbiamo farla bella gustosa. 
Bevo un goccetto, dai. Oggi è a biretta? Dai, è giorno, non è il giorno di festa. Facciamoci la biretta. Sempre però bicchiere ghiacciato, eh. Zacchetto. Ah, bello ghiacciato così. Poi, oggi che la forchetta facciamo, facciamo l'apertura. Allora. Oggi facciamo, faccio pure l'intenditore di bere. Abbiamo una Belgian Strong Hail, dico bene, camera Hail, 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 hail. Allora, non mi fate impressione, questa è la tipologia di birra, ma la birra la fanno qua, a qua a a Guardo da dire, in Umbria. Si chiama birra flea. Guarda qua. Schiumosa, eh, la voglio tanto con la schiuma, con la schiuma, con la bella densa. Tiè, yeah, vai. Oh, sì. E poi piace, fa così a me. Ah. Ma che bella schiumosa. Guarda che, che bella sta birra. Hai visto il bicchiere? C'è scritto il nome mio. Ah, stiamo a diventare... Oh, secondo me siamo i più forti al mondo a fare birra, lo sapete, sì. La nostra esportazione di birra è, è, sta conquistando il mondo. Altra cosa importante, vedi, bella, guarda, vedi? L'olio, come si vede l'olio, che bella unta. Non deve essere una cosa così delicata. Qua si deve fare un piatto, boh, no. Un bel po' d'olio, l'aglio, il prezzemolo. Il prezzemolo a crudo? È a crudo. Adesso ci tritiamo anche un po' di prezzemolo. Sfogliamo un po' di foglioline, belle, fresche. Perché dico all'ultimo? Perché poi dà quella nota vegetale gustosa, capito? Rinfrescante. E sta bene, non va cotto, assolutamente. Quando proprio stiamo a mantecare la pasta, buttiamo il prezzemolo dentro. Ci mettiamo anche il prezzemolo. Bello. Si sente proprio quel gusto erbaceo. Erbaceo. Note erbacee. Guarda qua. Io già ci sto, eh. Levo dal fuoco, aggiungiamo un po' di peperoncino. Ah, <ride> che peperoncino aggiungiamo? Secco, se non avete quello fresco. Se no, io ho questo fresco. Però qualcuno dirà, vabbè, ma come si fa di questi periodi a averci il peperoncino fresco? Vi dico un segreto, dai, venite qua. <ride> È congelato. Quindi, da quando, quando li comprate freschi, li mettete direttamente dentro una bustina dentro al congelatore. Poi che fate? Lo grattate qui dentro, così ci avete il peperoncino bello, fresco, sempre tutto l'anno, fresco fresco, eh? fresco da morire, fresco di congelatore. Ecco qua, vi piace questa idea? Eh? Quindi quando lo trovate non ve lo fate rovinare il peperoncino, lo mettete subito nel congelatore. Vai, così. Un profumo. Senti che bello, senti il profumo. Si mm. sente ancora più. È fantastico, buonissimo, lo rimetto dentro. Ok, a questo punto metto il sale. Io qui basta, mi fermo, non, non tengo più sul fuoco perché guardate è rimasto a pezzettoni il pomodoro. Mi piace così, non voglio una cosa tutta quanta uniforme, cioè tutto quanto una poltiglia. Voglio a pezzettoni, si sente il pezzo di pomodoro quando mangia arrabbiata. Almeno questa era, io la voglio così. E penne, come devono essere? Liscio o rigate? Beh, volete sapere la mia? lisce e sono penne buone se sono penne così così meglio rigate perché eh, lisce perché se la pasta è una buona pasta come questa qui i liquori che okay, vi faccio vedere bella ruvida ok non c'è bisogno di averci avere una rigata non è vero niente non è vero niente butto qua ci vogliono un paio detti anche due letti e mezzo vai e nel frattempo che qua c'è la pasta ci prendiamo un goccino di birra e tridiamo il pezzemolo, dai! Se sta una meraviglia ragazzi, dovete essere tutti a Roma, qua vicino a me. Lo sai che bello? Se vi serve qualcosa, l'aglio, il prezzemolo, ci sto io, lo passo io. Mmm, una bontà, queste sono pronte. Mm, mm, vado con le penne mm. a cottura due minuti prima la tirate fuori sta pasta vi raccomando eh. c'è scritto 10 a 8 la tirate fuori bella duretta capito deve scrocchiare <ride> quasi <ride> poi accendiamo il fuoco già si sente eh? già si sente se fossi una maitio <ride> yeah, bella così mi piace questo pomodoro è da pezzettoni. 
la riscaldiamo un pochettino, poco poco. Proprio in questo momento, adesso, il prezzemolo, qua. Mamma mia. Ma da quant'è che va a mangiare? Una bella arrabbiata fatta come si, come si deve. Vai. Ah, senti che profumo, sì. Fate da qua che spettacolo, via. Speciale. Ci siamo, eh? Bella, tieni. Fermate così. Stop, stop, stop. Questa è poesia ragazzi, questa è poesia, che soltanto in Italia si possono fare questi piatti, perché con due ingredienti veramente, due ingredienti, si può fare un piatto straordinario così, se gli ingredienti però sono di grande qualità. Ah, un altro po' di prezzemolo, così, un goccio di quello buono che piace a noi, unta, bella unta, così, guarda, tia. Mamma mia, che te dice questa? Magname, magname tutta. Io mi assaggio da qua, eh. un altro po' di peperoncino ci metto, per me. Bella, piccante. E mo assaggiamo. Mm. Mm. Che poesia ha. Mm. 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 Pasta al dente, sto pomodoro dolce, sto peperoncino, sto prezzino che dà quella freschezza, un po' di pepe, roba. Una bontà, io vado, continuo. Oh, questa è una penna di tirare l'altra, non mi fermate più. L'unica cosa che devo fermare è il prezzo con mezzi denti. <ride> Leccate, commentate, mi raccomando, iscrivetevi, così non vi perdete niente. Mm. Mm.